Asante sana mtazamaji tunasonga mbele na kipindi hiki cha tuongee asubuhi na hivi sasa ni ikiwa ni saa mbili na saa moja dakika 36 E, sasa tunaingia katika kipengele kingine tukiangalia sokoni kuna nini lakini kama tulivyo kuambia e, hapo jana naibu waziri mkuu e, na waziri wa nishati Dr. Biteko e, akitembelea eura akiongea na wafanyakazi watumishi mbalimbali lakini pia kuweza kuweka mipango mkakati ya utendaji kazi e, maana akiwa ndo ameingia katika wizara hii na ameongea nao mengi lakini kikubwa zaidi akiangalia nishati ya mafuta akiangalia upatikanaji wake akibainisha kwamba uhitaji wa mafuta ni mkubwa sana nchini Tanzania lakini e, uzalishaji bado ni mdogo na sasa sisi kwa juma zima tumekuwa tukifanya utafiti hapa na pale kuangalia hali ya upatikanaji wa mafuta tukiangalia baadhi ya changamoto na ushauri ambapo ambao watoa huduma hii wanao kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pengine waziri akisikia haya akiwa ameingia anaweza akafanya kazi na mwisho wa siku kuboresha hali hiyo na kwa namna pekee tupo na ndugu Rashid Saif ambaye ni mkurugenzi wa GBP Tanzania Limited. Karibu sana katika kipindi chetu. Asante Na na tukupongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Asante sana. E, walau tulikuwa tukiangalia maeneo mengine unaona watu wamepanga misali mingi. Mm. E, lakini sasa watu wengine wanajiuliza kwamba kuna 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 wakati fulani mimi na nane nilikuwa Mbeya. Okay. Na siku moja nakimbia kwenda kwenye majukumu yangu ya kawaida tulipita katika vituo kama vitatu vinne hivi mafuta e, huduma hazikuepo pale. Mm. Lakini ndio kipindi hicho pia tulikuwa tumesikia kwamba bei ya mafuta imepanda pia juu. Sasa hapa Mwanza sijaona hali hii. Sasa pengine anaweza akatufahamisha <laughs> mkurugenzi ni kwamba wenyewe wana, wana mafuta ya kutosha au wamejipanga vizuri au ni kuajali wateja au inakuaje. Ya na kimsingi hilo ni la umuhimu kwa sababu ukiangalia hata kwa nchi jirani, nchi jirani pia zina changamoto hii ya mafuta. Mm. Wakati fulani Katavi kulikuwa na hiyo changamoto. Mm. Tabora pia wakati huu wakati fulani kulikuwa na hizi changamoto. Lakini Mwanza hatukuona eh, watu wakipambania wa, 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 wa hali hii. Pengine sasa hebu atuambie hali ya upatikanaji wa mafuta E, hapa Mwanza ikoje sisi tuna mafuta ya kutosha ama ni vipi Karibu sana ndugu wa Shit Safe Asante sana Asante sana ndugu mm. Bernard Mwanza nashukuru sana kwa mwaliko huu kuja hapa studio kwenu naomba ni kuweke kisamani kidogo hapa na. na pia wale yote namshukuru Mwenyezi Mungu na. kwa kutuwezesha kufika hapa leo hii na pili namshukuru sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha sekta ya mafuta na wawekezaji kuweza kufanya biashara kwa huru na kufuata sheria za serikali hii kama ulivyoongea awali ndio kweli kuna changamoto kwenye sekta ya mafuta lakini kama unavyosema hapa Mwanza tunashukuru Mungu hali ni shwari na tunaomba itaendelea kwa shwari hivi hivi baadhi ya mikoa fulani ambayo imepata changamoto ile imetokea kutokana na shortage iliyopo ya mafuta kidogo ndio lakini naona serikali ina mipango mizuri ya kuimarisha sekta na kama tulivyomsikia jana mheshimiwa waziri naibu waziri mkuu na waziri wa nishati ameliongelea na naona amelivalia njuga swala hili. Okay. Tuna tunategemea sana sana kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika sekta. Na kwa upande wetu sisi kama GBP Tanzania Limited tumejipanga vizuri kuhakikisha vituo vyetu vyote vinakuwa na mafuta wakati wote na kuhudumia zile taasisi ambazo tunaendelea kuzisupply. Ndio kwa mfano tuna project nyingi za serikali za za reli za miradi hii ya madaraja tuna supply mafuta huko kwa hiyo tunahakikisha kwamba zile project zote zinaendelea kupata mafuta na vituo vyetu vinapata mafuta na wateja wetu watapata mafuta pia kwa hiyo kipindi hiki kwa kweli kimetokezea si hapa tu kwetu Tanzania okay. bali ni sehemu nyingi kiangalia hata jirani zetu wa Kenya wao ni muda mrefu imeanza ili tatizo la mafuta 
lakini sisi kwetu tushukuru Mungu kwamba ni miezi hii miwili ndio kidogo imeanza kupatikana changamoto ya mafuta. Na hii pia imesababishwa ime, ime pia na uzalishaji kutoka nje kwamba wamepunguza production mm -hmm. ya uzalishaji pili bei zimeongezeka katika soko la dunia. Ndia. Tukiangalia mpaka leo hii kwenye plats kwamba bei ya barrel moja ni mafuta ghafi ambayo hajasafishwa amefikia dola tisina kitu toka na saba na anaendelea kupanda. Okay. Na pia swala usafirishaji wa mafuta kidogo na yenyewe limekuwa na changamoto kutoka nje kuja Tanzania na kwenda nchi nyingine kwa sababu ya transportation ya meli hizi meli nyingi zilikuwa ni za Russia. Ndio. Mm -hmm. Sasa Russia kama unavyojua kuna tatizo la vita kule na kuna vikwazo kwa hiyo zile meli nyingi haziwezi kuja huku meli zizobaki chache ambazo zinagombaniwa na nchi nyingi. Okay, hivi tukiangalia uh, tunaambiwa ikiongezeka bei katika soko la dunia bila shaka hata bidhaa hiyo kwa mfano kama haya mafuta hata huku kote kwenye haya mataifa ambayo yananunua huko duniani ni kwamba bei pia huku itakuwa inabadilika bila shaka. Na wakati fulani bei kuna wakati ilishuka lakini sasa hivi imepanda na imekuwa ikibadilika mara kwa mara. Hivi kwa kwa, kwa nyinyi wafanye wa biashara hii kubadilika badilika kwa kwa bei kuna athari kiasi gani katika 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 biashara yenu kwa kweli bei zinapobadilika hususan bei zikipanda mm -hmm. zinatoathiri sana okay. kwanza mitaji inabidi uongeze mitaji kama ulikuwa na mkopo wa kuweza kuingiza tani tani 1000 sasa utaingiza tani 1800 kwa hiyo athari inakuepo ni kubwa okay. katika mitaji ya wafanyabiashara na istosha ni kwamba bei zinapobadilika kila mara hmm. hata mfanyabiashara inampunguzia ile stability ile ya biashara kwa sababu hajui kesho itashuka au itapanda kwa hiyo hata ule wagizaji anaweza kapunguza okay. kwa sababu wanaona kwamba nikiagiza inaweza ikashuka nikala hasara zaidi kwa hiyo kuna kuwa hakuna stability ile hmm. ya biashara okay. kuna kuna hili e, e, kuna wakati Swala so, hili likizungumzwa sana miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa. Na hata wewe pia hapa ume, umekiri swala so, hili ni upatikanaji wa hii dola ya Marekani. Sasa kuna huyu mtanzania ambaye yeye ukimwambia e, kitu fulani kimepanda kwa sababu mm. dola haipo, yeye anakuwa haelewi Haile. sana. Anakwambia inawezekanaje wakati wa Marekani wenyewe ndio wana pesa yao. Sisi tuna pesa yetu. Kwa nini sisi tu dola kule iadimike alafu sisi tupate shida. Hebu tuweke tuweke sawa hapa. Kwa nini kupanda kwa dola kuna sababisha mafuta nayo yanakuwa yanadimika? Uh, kwanza kabisa biashara yote ya ya importation mm. hususan bidhaa ya mafuta ndiyo yenyewe uigizaji wa bidhaa za mafuta wenyewe unahitaji ni dola mm. hata ukiwa na currency nyingine yoyote ile mm. mpaka sasa hivi haikubaliki kwa supplier. Supplier anataka yeye anapokuletea mzigo umlipe in dollars. Okay. Sasa unaweza kawa kama sisi hapa tuna tunazo pesa za Tanzania bank mm. lakini sasa ukienda kutafuta currency ya dola ili umlipe yule supplier pale ndio kuna tatizo. Na na hatuwezi kubadili ule utaratibu kwa sababu tunafungua LC na zile LC zinakuwa in dollars ile swift in dollars huwezi kupeleka currency nyingine yote. Okay. Mpaka sasa hivi ndio changamoto iliyopo kwamba bidhaa ya mafuta unapoiagiza lazima uwe umejiandaa kuwa na dola za kuweza kumlipa yule supplier anayoletea yale mafuta. Hmm. Sa, sasa hapa linapo nashukuru alhabibu ameongelea sala la dola. Kuna wakati e, tulikuwa tukiongea na hata kipindi hiki Jumaili wakati nafanyafanya utafiti na mwenzangu hapa katika vituo mbalimbali vya mafuta tukiongea pia na wakurugenzi na, na wanaoshirikia usambazaji wa mafuta tukutana na jambo moja kwamba e, bado tunaweza tukaingiza dola nyingi nchini Tanzania yeah. kupitia biashara ya mafuta na moja kati ya vitu ambavyo wengi walikuwa navisema ni kuwa na depot hizi yeah. nyingi katika maeneo ya mipaka mathal labda Kigoma kule eh tukiongelea labda Mtwara kule au Silali kule 
ili kuhakikisha kwamba watu wanaotoka maeneo ya jirani na pale wanaleta fedha za kigeni na kwa hiyo mzunguko unakuepo mwingi asitegemei utalii tu au uwekezaji mwingine hili mnaliunga mkono na unaongeleaje wewe kama pia mdau mkubwa ndugu mtangazaji nadhani hilo ni swala muhimu sana na nadhani kwa ninavyolitazama mimi ndio kwamba serikali sasa hivi kupitia kwa mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati wajaribu kuliangalia swala hili mathalan kwamba fano sisi GDP ndio tuna depo Kigoma tuna depo hapa Mwanza na makampuni mengine pia nayo sasa kule tungeweza kupeleka mzigo kutoka temino zetu tukasafirisha kupeleka mpaka let's say Kigoma pale pale Kigoma kuna nchi za jirani nyingi ndio ndio kuna Burundi kuna Kongo na hasusan Kongo ya Uvira na Kalemi na Baraka inategemea sana mahitaji yake tokea Tanzania ndio tungepeleka pale zile depo zingeweza kufanya kazi kuuza nchi jirani na pia kupata dola kutoka kule Ndiyo. sababu wale wenzetu wakija kwetu hapa lazima uje na dola Ndiyo. na tungeweza kufanikisha kuingiza dola ambazo zingeweza kusaidia pia kwenye sekta ya mafuta Ndiyo. na pia katika uagizaji kwa hiyo tunashauri pia kama hili litatazamwa vizuri niweze kuwekea utaratibu wake tuweze kuuza nchi jirani hata hapa Mwanza mathalani mm-hmm. hapa Mwanza tuna nchi ya Uganda jirani zetu tuna meli ambayo inabeba inabeba wagons nadhani wagons ishirini hazipungui kwa mara moja ndio tungeweza kusupply Uganda kutokea hapa Mwanza ndio na tungepata dola pia na licha ya kupata dola tu kwamba tungeongeza mambo mengi tungeongeza ajira tungeweza kupata kodi ndani yake katika hiyo biashara na pia tungeongeza pia hata mamantilia angeweza kupata riziki yake pale kwa sababu kuna magari yangeweza kuja hapa na kuleta mafuta na pia na kusafirisha mzigo kwa hiyo tunashauri kwamba kama wajaribu kuangalia tuweze kufanya biashara export kwa mfano jirani zetu kama Kenya ndio Kenya wanafanya biashara kubwa tu ya export ambayo mfanya biashara anaweza kutoka DRC Kongo akaenda Kenya na gari lake akalipa dola pale akapakia mzigo wake akapeleka Kongo au akatoka Rwanda akaenda Kenya pale hmm. ni mfanyabiashara tu wa gari moja mbili tatu lakini anaenda anapakia pale na analipa in dollars okay. kwa hiyo wenzetu wanaweza kujitahidi kupata dollars pia kwa biashara hii kwa na sisi upande wetu nadhani likiangaliwa hili swala litatusaidia sana katika kuongeza biashara, kuongeza ajira na kuongeza income hata ya kodi. Okay. kutoka kule. Hivi tuna sasa mimi hofu yangu inakuja. Tuna, tuna mafuta ya kutosha ambayo tunaweza tukawa tunauza na maeneo mengine sisi Tanzania. Mafuta tunayo. Okay. Na uwezo wa kuagiza mafuta zaidi upo. Okay. Sasa soko pia unaliangalia. Ndio. Okay. Kwamba je mahitaji haya mafuta nitauzia wapi? Okay. Tuna kubwa sana Tanzania kwa bandari tulionayo kuweza ku nchi jirani zote zikachukulia bidhaa yake mafuta tokea Tanzania. Tanzania. Mm. Kuna ku... uh-huh. Nitaka pia kuongelea eh, hila tunashukuru sana na kimsingi mimi naona ni hoja ya kimsingi sana yeah. kabisa kwa sababu hatuwezi kutegemea tu utalii hatuwezi kutegemea uwekezaji au eh, vitu vingine kama hivyo ambavyo vinaingiza fedha za kigeni. Kwa hiyo kama alivyosema hapa unajua bahati nzuri kwamba anaeleza watu ambao kwenye field. Yeah, wanaelewa watu ambao wanaelewa soko lipo wapi eh, na upatikanaji wa soko hilo upoje na hali halisi ipoje. Kwa hiyo akitoa ushauri kama huu, mimi nafikiri wakati eh, waziri naibu waziri mkuu akiingia kwenye mm. wizara hii sasa ya nishati ili angeondoka nalo, lingeza kusaidia kuingiza fedha nyingi za kigeni yeah. ili mzunguko huo mkubwa. Na ukiangalia hii eh, na nadhani pia naibu waziri mkuu wa serikali inapaswa katika kutafuta e, suluhu ya changamoto mm. mbalimbali kwa hiyo sekta ya mafuta na sekta nyingine wanapaswa kukaa na watu ambao wao wadau wa hiyo sekta kwa hao wauzaji mm. sio wanunuaji ili wajue kwa sababu hawa ndio wanaenda huko field ama Ndiyo. wanaenda eneo kabisa la, la tukio kwa maana hiyo wanajua kitu ambacho wanaweza ambacho kukifanya ama kushauri serikali ifanye kitu gani 
kwa ajili ya kutatua baadhi ya changamoto. Sawa. Sasa kuna ile la usafirishaji wa mafuta e, tumekuwa tukiongea pia na wafanyabiashara mbalimbali wa mafuta e, lakini e, pia naona kuna utaratibu pia kwenda kuchukua, kutumia masem trailer kwenda ku, ku, kusafirisha kuchukua na nini lakini bado e, nyie mnashauri kwamba pengine labda ingerahisishwa ili hata mtu kwa mfano anakuja labda na gari langu jingine ambalo ni tofauti na sentera anafanya biashara mambo yanakwenda vizuri hili unaliongeleaje mkurugenzi kwa mfano samahani kabla hajajibu mkurugenzi waziri mkuu alikuepo Tanga uh, nadhani ilikuwa ni Julai Mosi na alipokuwa huko miongoni mwa vitu ambavyo aliagiza ni pamoja na wizara ya nishati kuratibu ununuzi wa mafuta kutoka mikoa kaskazini na kanda ya ziwa mm. ifanyike ifanyike Tanga badala ya Dar es Salaam yeye waziri mkuu anasema pengine ni mazoea tu ya, mm. ya, ya, ya hawa wanunua jama wafanyabiashara ya mafuta kwenda Dar es Salaam wakati Tanga hapa ndo karibu mm. na mtu mwingine anaweza akatoka <laughs> labda ka Bukoba akaja yeah. kununua hapa sababu mm. ametaja mikoa Arusha, Kilimanjaro, mm. Manyara huko mm. na hapa Mwanza mtu weke sawa hapa hivi ni kweli ni mazoea tu mnaenda da ama ni nini mm. ndogo mtangazaji mm. nashukuru sana nadhani Mheshimiwa Waziri Mkuu alitembelea kweli eh, Julai mwaka huu katika temeni wetu ya Tanga ndio ameona uwekezaji tulioweka pale hmm. jinsi ulivyokuwa mkubwa na unaendelea tunaendelea kuongeza hmm. yani kwa wastani mpaka sasa hivi tuna uwezo kupokea lita milioni 182 nyingi okay. za mafuta ambao storage yenyewe iko tayari na inafanya kazi na tuna phase 3 ambayo ina tunategemea kuongeza lita milioni sitini okay. ambao tayari tumeshaanza project kwa hiyo kizaji ni mkubwa sana storage capacity ni kubwa ya kutosha na nadhani ni namba mbili katika Tanzania baada ya tipa okay. GBP Asi Tanga una, Terminal unaona sasa waziri kumbe majibu ana hata alichosema jana kumbe kuna watu Tena, kuna wazi. watu wana uwezo ni kweli hey, mkuu alitembea hey, na, na, na pia tuna, hey, tunaweza kupakia gari 12 hmm. kwa wakati mmoja semi trailer na tuna uwezo kupakia behewa ishirini <laughs> za mafuta ambazo terminal yetu iko connected na railway siding ambao huduma zote kwamba kwa barabara tunaweza kusafirisha okay. na kwa reli tunaweza hmm. kusafirisha baada kutembelea pale na kuona wekezaji ule mkubwa hmm. Na istoshe kwamba hata kabla ya hapo kwamba kanda ya kaskazini ilipangiwa ichukulie pale Tanga Tanga uh -huh. Lakini sasa hapa kati kidogo ikawa kwamba watu wanakwenda Dar es Salaam hawachukulii Tanga sasa alikokuja kuona wekezaji ule mheshimiwa waziri mkuu na kwamba tuko tayari kuendelea kusupply kanda kaskazini na hata mikoa mingine hmm na ndio aliweza kutoa yale maelekezo kwamba kwa nini tupeleke malori yetu Dar es Salaam wakati Tanga ipo mm. na pia tunaenda kuweka congestion ya magari mengi Dar es Salaam wakati Tanga nafasi kubwa ipo kwa hiyo sisi kama JBP tumejipanga vizuri kufanya biashara na tumewekeza si Tanga tu pia hata Dar es Salaam na mikoani kama unavyoona kila sehemu mm. ukipita kuna vituo vyetu vya GBP na mpaka vijijini sasa hivi tuna na, 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 tuna, na, tuna 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 vituo hivi ni kwa nini sasa watu ama tuseme hawa wanunuzi wa, wa mafuta walikuwa wanapendelea zaidi kwenda Dar es Salaam badala ya Tanga na wakati tunaambiwa Tanga teknolojia hata ya, ya, ya pale ni rahisi sana ya, ya upatikanaji wa mafuta kwa sababu takrut waziri mkuu alisema teknolojia ipo ya kutosha pale Tanga kwa nini watu walikuwa wanaenda da na ukiongeza katika hilo pia tangalia pia kuna wakati mvua zinakuwa kubwa mm. e, na kwa mfano utabiri wa hali ya hewa mwaka huu kwamba mvua zitakuwa kubwa kwa kiwango cha juu mm. el niño na kuna wakati pia inaweza ikatokea tu changamoto zote zile za kimaisha ambazo zinaweza kusababisha mm. labda kwenda Dar es Salaam ikawa Kaka changamoto yes. au kwenda Tanga au kwenda wapi mm. hatuwezi watu wetu wa watu katengeneza sehemu nyingine labda ya Mwanza kama hapa kutosha mm. au wapi sawa tuanze na hilo la, 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 la Habibu la kwenda kwenda Dar es Salaam na ili jingine eh, sasa. Nadhani hila kwenda Dar es Salaam mm. ni kwamba utaratibu ulikuwa umekiukwa kidogo hapa kati. Okay. Lakini huu ulikuepo kabla kwamba mafuta yote ya kaskazini nadhani mwaka 2010 na 
saba alitembelea mheshimiwa rais hayati magufuli mm-hmm. yes. alitoa maelekezo hayo na utaratibu ulikuwa umeshaanza na hata ukiangalia katika upangaji wa bei za eura mm. kila mwezi kwamba kanda kaskazini inapangiwa bei zake ya ma, za mafuta kutokea te, temino wa Tanga okay mm. okay sasa hapa kati ndio ilikuwa kidogo nadhani kulikuwa kuna kuna ukiukwaji pengine kidogo okay. ambao baada ya hapa nadhani mheshimiwa mm. waziri mkuu amekuja me, amerekebisha mm. na tunategemea kwamba utaratibu utaendelea kama ulivyokuwa umepangwa na serikali na okay. na pili ni kwamba kama ulivyosema kuhusu upatikanaji wa mafuta mikoani sisi tungeshauri sana serikali kwamba mm-hmm. iangalie sekta ya mafuta Ndiyo. na hususan hizi depo za mikoani kwa mfano nikikupa hapa Mwanza kwetu Ndiyo. tunazo depo mm-hmm. kuanzia kwetu sisi na depo nyingine hizi almost depo zote hazifanyi kazi kwa nini zimefungwa uh-huh. zimefungwa ni kwamba nadhani mazingira ya kibiashara yanatakiwa tengenezwe na serikali ili hizi depo ziweze ku fanya kazi kwa wakati wote. Hii okay. ni strategic nzuri sana uh-huh. kwa akiba uh-huh. ya mafuta. Uh-huh. Kama ulivyosema kwamba uh-huh. inaweza kutokezea chochote hatuombei. Ndio. Basi hapo kipindi kime linapotokea jambo lolote basi huku kwe kuna storage ya kutosha ya mafuta. Tukiangalia hapa Mwanza kuna depo almost karibia tano hivi. Na zote zifanye kazi. Na zote zifanye kazi. Ukiangalia Kigoma pale kwa kweli inasikitisha depo zote zimefungwa na zifanye kazi na wakati zingeweza kuweka storage pale na kusaidia kanda yote ya kule. Na hii ni kwa sababu ya serikali haijatengeneza mazingira eh, mazuri ya biashara ama kuna changamoto nyingine? Hapana, serikali kama serikali inatengeneza mazingira mazuri mm-hmm. lakini nadhani inabidi ikae na na sekta ya wafanyabiashara okay. ili ipate nini kimekuhamisha okay. ili hizi depo zisifanye kazi. Kama una, tunavyoongea kwamba tuna, tuna ujenzi wa vituo vya vijijini mm. ambavyo hata serikali na support na nitaka kuchangia pia hilo na mm. inatoa mpaka mikopo mm. kwa wafanyabiashara ili kujenga vituo vya vijijini. Hivi vituo ni vidogo ambavyo capacity yake sio kubwa. Okay. Sasa ukiangalia yule atakayejenga kile kituo pale kijijini atapata wapi huduma ya mafuta? ya kumuuzia yeye ili awauzie wananchi wengine kwa sababu yeye kwanza kituo chake ni kidogo capacity yake ya storage ni ndogo hawezi kuagiza kiasi kikubwa kwa hiyo ni vizuri tukajenga mazingira depo hizi hapa zikafanya kazi ili aweze kuja na gari yake hata tani tano tani kumi akapata huduma akapeleka kwenye kituo chake mm ukiangalia sasa hivi hawezi kutoa gari ndogo ya tani elf, tani kumi kuipeleka Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kupakia tani kumi haitamlipa okay. kwa gharama zile za, za transportation lakini kama atachukulia hapa itakuwa rahisi zaidi kwa mfano nataka kupeleka ishokera kule au Mwakitorio au Misasi Ndiyo. ni kwamba inakuwa ni rahisi kuyatoa mafuta hapa kuyapeleka kule mm-hmm. Sa, e, mtazamaji tupo na e, ndugu Rashid Saif ambaye ni mkurugenzi wa JBP Tanzania Limited. Na kikubwa katika kipengele hiki cha sokoni kwa namna ya pekee tunaangazia upatikanaji wa mafuta nchini Tanzania. Hali poji. Ametuleza na mengi na kimsingi mengi sana ya kimsingi lakini ile la e, depo. Mm-hmm. E, kuruhusiwa kuuza mafuta kwa Ma, wa, wa, majirani zetu mm. ili kuchochea dola nyingi fedha za kigeni kuingia hapa nchini Tanzania naona ni jambo ambalo ni la msingi sana sasa e, wala kwa ufupi tuangalie e, kila ambacho alikisema jana e, waziri naibu waziri mkuu Dr. Biteko na baada ya hapo tuangalia maeneo mengine tuangalia pia ila mashine za za, za, za kutoa risiti kutoa risiti manake kuna sehemu ukienda kwenye vituo vingi vya mafuta bwana unakuta kuna mkungu pale <laughs> yaani kuna madasi bini yamejaa risiti 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 yeah, sasa eh. wakati tukiongea tukifanya utafiti wetu tulipewa majibu mm. nini kinaweza kikasaidia katika eneo hilo hata tufahamisha hapa e, mtawaduma huyo tupate e, kumtazama waziri na baada hapo tutasonga mbele na mjadala wetu
Tukia ile taarifa ya Eura Juliana, tukia ile taarifa ya Eura iliyoandaliwa na Adam Damian siku ya jana. Dr. Biteko ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara yake katika ofisi za mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Eura jijini Dar es Salaam ambapo ametumia nafasi hiyo kuagiza management ya mamlaka hiyo kupitia upya mfumo mzima upangaji wa bei za nishati kama zinaendana na hali halisi ikilinganishwa na bei za soko la dunia. Na kwa hiyo tumekubaliana kwamba Eura pamoja na e, wakala wetu wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja wa kushirikiana na wizara ya nishati tutapitia upya premium zote ambazo tunazitumia kuagiza mafuta ili tupate bei ambayo ni halisi na watanzania waweze kupata hiyo nishati kwa bei halisi jambo la maana e, ura e, kwenye upangaji wa bei hili ni jambo ambalo linawapa simanzi sana watanzania kwamba kila wakati bei inapotaka kubadilika kipindi hicho hicho utaona mwishoni pale mafuta yanaadimika na baada ya muda bei ikitokea mpya unaona hali narudi kawaida sasa huu ni mchezo ambao hata Tanzania hawezi kufanywa mchezo kwa muda wote. Ni lazima wafanyabiashara wa mafuta tujue kwamba pamoja na leseni unayopewa ya kufanya biashara ya mafuta, lengo lako kubwa ndio ni faida. Ndio unataka kukuza mtaji wako. Lakini wahudumie wa Tanzania. Amesema serikali inakusudia kuhakikisha changamoto za mafuta zinakwisha nchini ikiwa ni pamoja na kuhimiza matumizi ya gesi kwenye magari ili mafuta yatumike zaidi. Lakini mnatengeneza faida lakini huduma nzuri kwa wananchi iwepo. Bila shaka hilo mnalizingatia. Hilo ndugu mtangazaji tunalizingatia sana. Ndio. Kwanza tunahakikisha huduma mteja anapata inayotakiwa na inayostahili na kwa kiwango bora kabisa. Sasa kwa hiyo hilo halina shaka. Hilo halina shaka. Tuangalie hili la mashine za kutoa receipt mashine hizi za kielektronik. Mm -hmm. Sasa ni hicho kwa nakisema hapa ni kwamba unaweza kwenda kwenye kituo fulani, ukuta uh -huh. receipt, hata mtu mtu mwingine mtu anaweka mafuta atahitaji, ili yani anaondoka tu na gari ndr, unakuta zimejaa pale. Sasa namna nzuri ya kulisimamia hili. Itaendelea tu kama ilivyo au mtu anapohitaji mm -hmm. labda receipt na mgongea tu pale anatoka basi. Na wakati mwingine tuangalie, tuangalie na wenzetu wanafanya nini. Na je, wenzetu nao wana, wanafanya kwa mtindo huu huu ambao sisi mm. tunafanya au kuna mtindo mzuri? Au kuna zaidi. namna nyingine ambayo mataifa mengine yanafanya yanasaidia swala hili. Hebu tu, tuweke vizuri hapo. Hili ndugu mtangazaji swala receipt unajua uzuri wa, wa huu mfumo wa, wa receipt ambao unatumika sasa hivi. Mm unaponyanyua nozo ya mafuta kumjazia mteja direct pale pale inasoma TRA okay. na inapeleka taarifa kwamba umetoa lita tano inaingiza kwenye ripoti zako za TRA kwa maana hiyo ripoti kama ripoti automatic inakwenda kwenye mamlaka za serikali mm -hmm. sasa hapa changamoto iliyopo ni kwamba hapa kwetu kila unapouza hivi mtu kaja mteja wa lita moja unamjazia lita moja shilingi 5000 5000 mm. automatic inatoa receipt na ukiangalia kwa 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 uhalisia haswa receipt nyingi zinabaki pale kituoni ni kweli paka imebidi tuweka madustbin pale ili kukolect zile receipt zisambaye sasa hii ni changamoto mimi ninavyoiona kwamba mm -hmm. changamoto yenyewe ni kwamba maintenance ya hizi mashine inakuwa ni kila mara printing ya hizi roller kama ukiangalia wastan wa, wa receipt moja inatoa sentimeta 13 okay kwa hiyo roller moja kwa siku unaweza kutumia roller mpaka tatu ambazo almost karibia shilingi 15000 kwa kwa roller tatu na hii gharama yote sisi kama wafanyabiashara tuna claim TRA kwenye gharama zetu okay sasa hapa mimi ninachokiona kwamba tunatoa receipt nyingi na zinakuwa wasted zinabakia yani zinabakia uchafuzi wa mazingira uchafuzi wa mazingira na, na pia wa, ni gharama gharama ambazo mimi naziona kama hazihitajiki kwa sababu tayari system inapeleka report taarifa tayari basi pale kungekuwa na selected kwamba wewe mteja umekuja mm -hmm. Bernard kwamba mimi naomba receipt yangu na, na click pale pap naitoa receipt yako na kupatia huu mteja wa boda boda amekuja amejaza lita mbili tatu hajahitajia receipt. Sina haja kumtolea kumtole ile receipt. Madha ile receipt tayari imekwenda? Imesha kwenda TRA. TRA. Okay. Sasa 
tunaingia gharama na hizi gharama baadaye zinakuja zinabebwa na TRA na serikali. Serikali. Kwa mfano, labda mimi nitakiwa nilipe kodi milioni kumi mm -hmm. Lakini nakuja kuleta gharama zangu za matengenezo ya printer ile za mat, za ununuzi wa zile rola labda milioni tatu Baada ya kulipa kumi nitalipa saba Saba. Okay. Kwa maana milioni tatu mm -hmm. hii imeenda kwenye wasted Ifanyeje? Mhm. Uh -huh. Hapa mimi ningependa kushauri kwamba labda tuweke mfumo kama ji, nchi, nchi jirani uh -huh. ya Kenya nitembelea pale mimi petrol station. Okay. Ukihitajia receipt anaku printia pale. Ana click pale pap anakupa receipt yako. Hukuhitajia receipt yeye hatoi ile receipt. Tayari memo limeshapeleka. Kwa la, labda fika. labda tushauri tu kwamba labda ndio muhimu ile taarifa eh, sinakuwa imeenda. Taarifa imeshakwenda. Tushauri labda tu, tuchukue mfumo wa wenzetu na si tuendelee nao hapo. Kwa sababu tunapunguza zile gharama za za matengenezo, gharama za kununua rollers, uchafuzi wa mazingira, maki unakuta receipt mpaka zimesambaa kituoni wengine hawaki hata dustbin pale anaacha receipt zinasambaa. Sawa, so, tuangalie la eh, toza. Mm -hmm. Manake kuna service ma, levy, service levy <laughs> kuna nini? Sasa so, wakati mwingine pia eh, bado tunarejea kwenye utafiti wetu ambao tunaofanya e, wafanya biashara wengi wanakuambia kwamba mlongo ni yani vipo vitu vingi vingi sana hapo yes, lakini ukiangalia return yake yeah. inakuwa zile huduma ambazo yani kwa mfano mtu unapotoa kodi unapo unapolipa kitu labda martha ni sokoni uh -huh. unapolipa labda e, tuseme nini ushuru tarajia labda kama ni kibanda chako kiwe kisafi kifanyio usafi ulinzi uwepo E, zile huduma nyingine za kijamii ziwepo sasa huku na penyewe vipi sababu ukiangalia Bernard hata siku ile tuliongea na wavuvi mm. walikuwa nalamikia swali hili la nyingi hivi kwa sababu unapotoa e, tuseme kodi ya huduma ama una, unatoa kwa ajili upatiwe huduma mm. sasa kama huduma pia itakuja utalipia na hii kodi pia bado unaendelea kuitoa kwa nini ulipe mara mbili unalipa usafi yeah. lakini pia service levy sasa kama unalipa service levy hii ya usafi unatakiwa tena utoe pesa ya usafi kwa nini? Ulinzi pia. Ulinzi sasa hebu 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 tuweke sawa <laughs> hapa. Ndugu uh, mtangazaji ni kweli kama unavyosema kwamba tozo ni nyingi. Okay. Tozo ni nyingi zipo. Mathala ni ya service levy ambayo hiyo kila lita moja ya mafuta mm. almost shilingi tano inaenda kwenye service levy. Unapoi unapouza na service levy labda tujaribu kuangalia tu kwamba ni ni, hu, ni malipo ya huduma mm -hmm. sasa hapo hapo baada ya muda unakuja unaambiwa kuna mtu ataka anakuja pale unalipa bili ya taka tena okay. unaona kuna osha anakuja osha pale na bili yao pia na wao kwa hiyo kuna mlolongo mwingi wa hizi kodi kodi lakini anyway kodi si tatizo tatizo ni ile huduma upate okay, eh, okay. kwamba ile kodi unayolipa basi upate huduma yake ndio sasa ukija ukiambiwa tena ile huduma unaofanyiwa tika ulipie ulipie tena sasa hii ni changamoto mimi nadhani pia na yenyewe hii katika municipal zetu wajaribu kuliangalia kwamba bwana tunalipa service levy basi tupate ile huduma ile service levy una, tunahilipa unashauri halmashauri kwa mfano I, ifanye nini ili waweke mazingira rafiki hapa yani ifanye nini kwenye changamoto hiyo sahihi kabisa eh if yani hakikishe kwamba huduma zile ambazo tunatakiwa kupata hmm. basi tuzipate sawa sawa eh, ni pili nikaa hivyo anapolipa eh, nipate pia nipate huduma Nakudu, Nakudu, kama nalipa eh, kodi na mimi eh, nipate eh, vituo vya afya vingi eh, eh, shule nini na barabara nzuri nadhani serikali inapaswa kuliangalia kwa sababu maeneo kuna ma, baadhi ya maeneo pia wanalalamikia jambo kama hili analipa mm. malipo ya huduma lakini je huduma anaipata ndio changamoto sawa sasa tuangalie hili la vituo vingi kujengwa manake wakati mwingine pia kuna wakati ilikuwepo ile kwamba vituo vingi vya visijengwe kwenye maji, kwenye kwenye residential kwenye maeneo ya, ya makazi, makazi ya watu lakini e, tunachokiona wakati mwingine unaweza kufika sehemu unakuta yani yao habibu sisi mm. mimi na wewe yani vituo vyetu vimekingwa na, na nyumba moja au kuta okay. na kitu hapa <laughs> 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 kama maduka alafu sasa ni mjini 
Sio kwa kama duka, duka, duka la mangi, sio duka la mdogo wake mangi, nani hapo. Kwa hata guest hata hoteli wao zinapeana na nimu. Bro, wewe unashangaa hapa iko hapa pengine labda hatua kadhaa. Sasa hii na lenyewe pia vipi? Halikwamishi biashara ya mafuta? Mafuta kichwa kipo hapa, kingine kipo hapa, hivi na hivi mepangana. Shida ni nini na nini kifanyike hapo karibu? Mimi Me, nadhani tu, tufuate sheria tu zinazotaka. Mhm. Uh -huh kama sheria zipo ambazo zinatuongoza tufuate sheria kwamba mita ngapi inapashwa kuwepo na kituo na nadhani pia mahitaji yameongezeka ya huduma ya, ya vituo ndio lakini pamoja na kuongezeka mahitaji pia tufuate zile sheria na kanuni zilizopo kwamba okay. kwa mfano labda tumepangiwa baada ya mita mbili kuwe na kituo mm. basi at least iwe hivyo au iwe zaidi ya hapo Okay. Hii swala kuwa na kituoji hapa na hapa kwanza kiusalama pia alijakaa vizuri. Okay. Alijakaa vizuri. Sa. Sasa eh, wakati sisi tuki eh, tukielekelekea ukingoni mwa mjadala huu tutaruhusu pia eh, watu wanaozitazama wala wanayo atuambie pia kule upatikanaji wa mafuta upoje wengine wanashauri nini eh, wanashauri twende zaidi kwenye ushauri pia wanashauri nini serikali kwa sababu tunachoangalia hapa ni hali ya upatikanaji wa mafuta nchini Tanzania na pengine labda kama kuna changamoto zote kama kuna ushauri eh, mtazamaji wetu pia unaweza ukatufahamisha hilo tupo na mgeni wetu hapa eh, ndugu Rashid Saif na mkupitia namba 0688 na sasa eh, tunaongea na wewe karibu habari za asubuhi Nashukuru Mungu na habari yako Saiba. Salama, nani na upo wapi Saiba? Karibu. Ramadhani yali inapatikana jiji la Dar es Salaam Temeki. Karibu sana ndugu Ramadhani. Kuna ni mpongeze kaka yangu kwa jitihada kubwa anazozifanya. Niseme tu kwamba hajaipo kuwa na mgogoro aina yoyote na serikali huyu katika masuala ya ukosekanaji wa mafuta. Hata kama mafuta yalikuwa ni adimu sisi ni wadau wa usafirishaji. Ndio. Tumpongeze tu kwamba hatujawa ipo kuingia kwenye kituo chake chochote tukaambia mafuta hakuna hili tunampongeza kwa weledi wake wa kazi na tunashukuru aa uh, mimi niseme tu kwamba kuna baadhi kweli ya wafanyabiashara wa mafuta kidogo kuna changamoto kubwa sana na hii ndio imeshaanza kujitokeza mara kwa mara sana mtu kama alivyosema waziri jana waziri kazungumza kuna baadhi ya watu wakianza kusikia fununu kwamba mafuta yatapanda mwezi ujao au wiki ijayo ni kweli mafuta yanakosekana mm -hmm. unaanza kujiuliza watu wananchi wanahangaika wanajazana kwenye vituo yani hata ile huruma mfanyabiashara sasa yeye anachokiangalia ni kipato tu pia kikubwa hali ya kuwa alishafanya utaratibu na akapiga hesabu akayaleta yale mafuta bado kwa ile bei alikuwa anamlipa tu hata kama itapanda bei lakini bado anataka yeye apate maradili yake kwa hiyo nilikuwa naomba yeye awe kama ndo mfano au wengine wote wanaofanya udanganyifu kama huu unajishangaa kwamba kesho kutwa ama wiki ijayo mafuta yanapanda lakini huyu kashakwambia mafuta hayapo na wanafunga kituo wanathubutu hata kufunga kituo na kamba kwa kile ukienda pale unaambiwa tu ishara hakuna mafuta lakini utashangaa kweli kama atapanda mafuta saa saa za usiku muda huo huo ukienda kwenda kuchukua mafuta basi unahudumiwa kama kawaida unajiuliza umefanya research hakuna gari yeyote ileleta mafuta pale kushusha usiku huo kwa hiyo tulikuwa naomba ajitahidi na kuwapa ushauri watu wengine kwa sababu kuna faida na kuna hasara. Kwa hiyo usiangalie faida tu, tuangalie na kuwahudumia wananchi. Yeye anachokifanya mheshimiwa ndugu yetu hapa Rashid kwamba watu wengi kwa nini wanapenda vituo vyake vichipi? Ni kwa huduma yake iliyokuwa ni bora na uweledi na wafanyakazi wake kwa kweli tumpongeze tu kwamba ana wafanyakazi wazuri na watu wanapenda vituo vyake. Nikutakieni asubuhi njema kazi njema. Asante sana tunashukuru sana mwezipokea pongezi hizo ni nyingi kweli kweli. Na habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Jina lako ni nani na upo wapi karibu? Mimi naitwa Ndolanga na mpya niko wilaya na Nyumbu Mtwara. Ndolanga. Ndio. Na nikasikia Ndolanga nikafikiri labda ni ni kile cha pati. Karibu sana ndugu yetu. Eh Ndolanga Ndolanga. Karibu.
Unajitazama kwenye mfumo mzima wa uboreshaji wa nishati vijijini kuna sehemu mchakato wao unaenda vizuri ukitaka kufuatilia ile huduma ya mikopo ile okay. lakini kuna kipengele kimoja tu ana serikali imekosea kipengele gani kwa mfano kwa mfano mimi niko kwenye wilaya ya Nyumbu kutoka kutoka wilaya kutoka na Nyumbu mjini kwa maana wilayani mpaka kufika kuna sehemu anaita mtangazwa wa boda kuna hata sehemu moja kuna petrol station lakini nimejaribu nimejaribu kuchukua wale utaratibu wao ambao wanautumia pale wanataka wanataka moja hizo petrol station zenyewe kutoka barabara mpaka Tunashukuru sana ndugu yetu kwa ushauri mzuri na bahati nzuri kwa mtu analizea changamoto na nini kifanyike. Tunashukuru sana ndugu yetu. Bwana Ndolanga asante sana eh japo kwa kuwa unajitazama. Tupigie simu na punguza sauti ya runinga yako tuweze kusikilizana vizuri. Sikiliza tu kwenye simu habari za asubuhi. Salama, habari za kazi. Njema jina lako ni nani? Upo wapi karibu? Amen. Niko Dar es Salaam. Unaitwa nani? Salum, niko Dar es Salaam. Salum kutoka Dar es Salaam. Karibu sana. Ya yeah, sana sana mimi ushauri wangu kwanza na naiomba serikali moja ya kosa kubwa waliolifanya ni hilo kubinafsisha sekta ya mafuta kuwapa watu binafsi hilo ni kosa kubwa sana. Mhm. Unataka ifanye serikali au ifanye nani? Hakika serikali tukona tunayo tunayo tukisipa pale jamboni. Nakumbuka zamani maisha ya nyuma tulikuwa tukiishi. Kumbuka tulikuwa tuna vituo karibu vitatu tulikuwa tunapipii, tulikuwa tuna toto na aji lakini hivi shida shi haikuepo kwa sababu serikali ilikuwa inaweza kudhibiti sasa hapa tunamwona mheshimiwa wa vile anasema watatufuatilia wanakununua mafuta hao wafanya biashara alafu kwa jiwe ya bei halisi hizi zote ni kujiingiza gharama ambazo hazina sababu swala so, kubwa ni kwamba hii sekta ya mafuta serikali ikikula na kama mnakumbuka wangu iliyopita mheshimiwa Kikwete ningeiwahi kutokea kitizo hili na rais mwenyewe kama rais alitangaza siku tatu kwamba anatoa siku tatu kama hawajaweka mafuta watafutiwa vituo vya kazi ndani vituo vya kutoa mafuta pale na hii ilifanyika lakini siku tatu zilifika na mafuta haya kutoka hii biashara unaoiona hapa mzee hivi ni majengo kubwa wakubwa wote wako hapo hata wale mheshimiwa doto akifuatilia sana ataishia tu kupata shida na watu wakubwa kwa sababu wapo huko ndani wafanya biashara wakubwa mafuta ni serikalini humo humo serikali yenyewe hii watoe hawa watu hawa wafanya biashara wadogo wadogo wawepo kama kawaida lakini sekta ya mafuta iko siku hawa watagoma hata ikuli itakosa mafuta sawa tuna tumepokea ushauri wako eh, na tumsikilize bila shaka msikilizaji wa mwisho kabla eh, mtazamaji wetu wa mwisho kabla ya kumpa nafasi mgeni wetu habari za studio eh, habari ya studio njema jina lako ni nani uko wapi karibu E bwana mimi naitwa Fred John wa Ifakara Tanzania lakini kwa sasa niko Tanga hapa. Karibu sana Fred. Kwanza ni mpongeze huyo ndugu yetu ambaye mnazungumza um, naye hapo. Ndio. Anazungumza vizuri sana. Lakini mimi naona tatizo liko kwenye upande wa serikali na uongozi kwa ujumla. Tuliona wakati ya awamu iliyopita alikuwa alikuwa ni sema tu alikuwa kutokea hili tatizo hasa la uhaba wa mafuta hasa katika hivi vijiji bwana Bernard mimi niko Tanga kituo ambacho kinafanya kazi kwenye utoaji wa mafuta ni kimoja tu kwa upande wa hapa andeni ni kimoja tu ambacho kiko mjini sasa kuna watu wanatoka vijijini wanapanga foleni hapa ndani ya siku mbili siku tatu wanatafuta mafuta na ni mafuta bei gali sana na mafuta hakuna sasa mimi ningeomba tu 
hii 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 hawa viongozi wajaribu kutoka kuja kusikiliza shida za wananchi hasa hawa eura ambao wanajiita eura watoke waje kuangalia huku wananchi wanapopata shida kwa sababu haiwezekani mtu anauziwa mafuta lita shilingi elfu nane lita shilingi elfu saba hicho kitu kinamuumiza mwananchi lakini mtu ambaye anaumia zaidi ni mwenzangu na mimi ambao sisi tunatumia usafiri bado sijaenda sehemu ambayo mimi mi kwa hapa hapa andeni sijakwenda huko vijijini kwa sababu nauli ni kubwa mno kwa hiyo nalazimika sasa kutumia plani nyingine ya kufanya kwa hiyo waangalie hili swala tusiachie tusi hii nchi kama ya wafanyabiashara wanapanga bei wanapandisha bei vile wanavyotaka kauli zinatoka lakini kama kauli hazitekelezwi inakuwa ni changamoto mimi yangu ni hayo tu ni mpongeze hapa anaongea vizuri na ninaomba azidi kutanua hizi ofisi zake azidi kutu kutanua lakini ahakikishe mafuta yanapatikana lakini hawa eura kitu anachokifanya ni yani sijui kama wana wana wanamkomesha nani kama wanamkomesha rais sijajua lakini kama wana itafika kipindi kila kiongozi anafanya vile anavyotaka yeye basi hii nchi itafika popote mafuta yamepanda bei sana na wananchi tunaumia sana jua hilo nishukuru kwa madai nzuri mlioiweka asante sana eh, tunashukuru bwana Freddy sasa ni tupigie tena simu tunaomba radhi tukombe radhi atapokea simu lakini walau ni somo message mbili tatu naitwa James Doto na muomba mkurugenzi akajenge kituo cha mafuta maeneo ya Kahangara Magu. Anasema ni sehemu nzuri magari ndani ya dakika mbili gari linapita. Naomba sana liangalie eneo hilo. E, sawa lakini pia nani? Anasema ndugu Rashid Saif naomba ujikaragwe Kagera na kupa eneo ujenge kituo cha mafuta. Asante. <laughs> E, naomba uje Karagwe Kagera na kupa eneo ujenge kituo cha mafuta ujumbe limeupenda sana. <laughs> Sawa, sasa e, maoni ni mengi lakini e, mtazamaji kimsingi tukombe radhi hata endelea kupokea simu yako kwa sababu mambo e, ya kujadili bado yapo hapa. Musika, musika, usipige simu, usipige <laughs> simu musika na kuona. Sawa, sasa e, kuna hili la wakati tukitimisha kuna hili la ajira. Lakini kuhakikisha upatikanaji wa mafuta nchini Tanzania. Mwenyewe hmm. mnafanya nini? Kwa sababu unaona hapa mpaka watu wengine wana wanakualika. E, sasa sio bwana safe tu hata wengine wanaweza wakacha. Pia <laughs> hivyo sasa mtazama kipindi tuangalie nani ambaye atakuwa sharp. Haya. Karibu mtangazaji kwanza wajira pia nchini Tanzania. Kwanza nashukuru sana kwa pongezi nyingi tulizopata. Na hizi pongezi sio za kwangu tu bali ni pongezi pia za serikali. Na sababu sisi tunaweze, tunawezeshwa na serikali yetu okay. ya mheshimiwa rais wetu mama Samia Suluhassan sisi kwa upande wetu kama nilivyokueleza kwamba tumejipanga vizuri kuongeza ajira na kuongeza vituo nchini na si maeneo mijini tu mpaka vijijini tunajipanga kwamba mpaka vijijini tupo na kama nilivyosema awali kwamba tuna temino kubwa Tanga na Dar es Salaam. Sasa hii temino maana yake nini? Maana yake ni kwamba tuongeze vituo zaidi na tuongeze uingizaji wa mafuta zaidi. Okay. Ndio maana ya kuongeza facility mm. ya storage ikawa kubwa zaidi. Ndio. Kwa hiyo kama sisi GBP tumejipanga vizuri sana kuongeza vituo na kuongeza ajira. Na hususan swala ajira tunapofungua kituo sehemu ni kwamba tunahakikisha kwamba wananchi wa eneo lile wapate ajira. Safi. Safi sana. Hatuwezi kuleta kuajiri mtu nje ya eneo lile. Na kwa maana hiyo ajira tunajitahidi sana kwamba ajira tuwezeshe wananchi wa eneo lile wapate ajira. Na mpaka sasa hivi tumeweza kuajiri takriban si chini ya watumishi elfu moja na kidogo. Okay. Nchi nzima. Yeah, ajira nyingi. Hawa sana. wa direct na wale wa indirect ambao kama kuna project mm. zinafanyika mm. ni kwamba kuna ajira nyingine pale inapatikana. Okay. Na katika upatikanaji wa mafuta tuna matumaini makubwa sana na serikali itakaa pia na wafanyabiashara kuangalia wapi tuna tuna tunatakiwa tuboreshe na hili kwa kweli hata hivi serikali inajitahidi sana 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 kwa sababu ukiangalia nchi jirani 
tatizo la mafuta limeanza muda mrefu mm. lakini sisi tukiangalia ni takriban miezi miwili sasa hivi mm. ndio kidogo tumeweza ku, kupata hii msukosuko wa, wa mafuta na hili si swala mimi ninavyolitazama ni swala la, si la Tanzania sababu wa, uzalishaji wa mafuta mm. umepungua duniani gharama za mafuta za usafirishaji zimeongezeka bei ya mafuta inaendelea kupanda upatikanaji wa dola umepungua si kama mahitaji yanavyo yanavyo yanavyohitajia okay. kwa hiyo challenge hii ni si ya kwetu tu na bado sisi mimi naona tushukuru sana mm. kwamba tuna tuna survive vizuri na, na nadhani kwa m, kwa mtazamo wangu kwamba serikali imelichukulia swala hili tunavyoona kama tunavyoona kwamba mheshimiwa rais amemteua waziri wa nishati kuwa naibu waziri mkuu mm. kwamba hapa waziri wa nishati anaweza kuongea na waziri yoyote sahi ili kuweza kuangalia nini kifanyike na kwa ushauri wangu mimi naomba tu kwa sababu mheshimiwa na naibu waziri mkuu sasa hivi anajipanga na anaangalia utaratibu no, wa ofisi zake kama ya mamlaka za eura na nini na nadhani baadaye atakaa na wafanyabiashara ili kuangalia sasa akishapata kule kutoka wizarani kwake atakaa na wafanyabiashara atangalia kwamba wapi tumekwama na sasa tunashukuru sana kwa maelezo mazuri sana na pengine sasa wakati tukihitimisha labda una wito gani kwa jamii kwa mtazamaji wa kipindi hiki pengine na kwa watu wengine kuhusiana na maboresho ya eneo hili na huduma zenu karibu asante mimi wito wangu ni kwamba tusiwe na hofu ndio tusiwe na hofu serikali ipo mamlaka okay. zipo eura imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba huduma hii inapatikana wafanyabiashara pia na imani kubwa wamejipanga vizuri kwa hiyo tusiwe na hofu okay. ile hofu au dhana ambayo si nzuri tusiwe nayo sasa tu, tu, tuangalie tu concentrate na serikali ita, 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 itafikia maambuzi gani na kwa upande wetu kama GBP tunahakikisha kwamba vituo vyetu vyote nchi nzima vitakuwa na mafuta wakati wote na huduma itaendelea kuwepo sawa mwanza sasa tuna office eh mwanza mafuta hakuna changamoto ya mafuta ya mwanza si hatujaiona sawa na tumehakikishwa kwamba haitakuwepo mm sawa lakini kuna mambo ya kimsingi ambayo yanahitaji kuboreshwa hapa ameeleza hapa sisi e, kimsingi kabisa tukushukuru sana E, tukushukuru sana mgeni wetu kwa sikia leo e, ndugu Rashid Saif ambaye ni mkurugenzi wa GBP Tanzania Limited na leo katika kipengele hiki cha sokoni tulijikita katika e, kwanza lile ambalo naibu waziri mkuu Dr. Biteko ambaye ni waziri wa nishati hapo jana amelielezea mm. akiwa na mamlaka ya Eura ambayo inasimamia nishati nchini Tanzania lakini juzi pia aliongea na e, Tanesco, Tanesco. Sasa ukiacha hili pia eh, waziri mkuu pia naye amekuwa akiongelea hili la mafuta. E, mafuta. Serikali pia imekuwa ikifanya jitihada katika kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri hapo. Kwa hiyo eh, katulazimu si pia sisi kufanya utafiti wetu wa takriban juma zima na mwisho wa siku tukampata mtu ambaye yupo katika eneo hilo ambaye ametupatia majibu ya kina. Kuna la kuongeza hapo habibu au Hapana mimi mshuru. sina la, la kuongeza lakini nilikuwa naangalia ule eh, uwekezaji ambao umefanyika pale Tanga. Hmm. Yeah. E, wakati waziri mkuu amefika pale ni kweli wana wana, wana hifadhi lita takriban milioni mia mbili yeah. na wakati huo wanapokea wanaweza kupokea bidhaa mbili kwa wakati mmoja na wana uwezo wa ku wanapokea meli zenye ujazo wa lita elfu sabini na wanaweza kupakia lita milioni tano hadi sita kwa siku kwenye maroli na kupakia mabewa ishirini kwa uh, wakati mmoja ndani ya saa tatu uwekezaji mkubwa kwa ni uwekezaji mkubwa mm. na ndio maana hata waziri mkuu alipofika pale hakusita kuambia jamani kama kuna uwekezaji wa aina hii katika mm. maeneo haya kwa nini watu wanaenda sehemu nyingine wasifiki katika eneo hili la Tanga kwa hiyo na nadhani ni, ni hatua nzuri na hata itasaidia ita, ita, ita kuondoa hile changamoto ya kwenda mpaka Dar es Salaam na kwenda kutafuta mafuta wakati kuna maeneo mengine. Sawa, eh sisi tukushukuru sana mgenzi, tunashukuru sana kushirikiana kwa kitu kingi kwa sasa leo. Kwa maelezo mazuri sana na bila shaka huu ujumbe utakuwa umefika pia sehemu kubwa. 
ila dola pia na wenyewe bwana turuhusu watu wafanye biashara watu wafanye biashara ili dola ziingie nchini <laughs> tunashukuru sana basi mambo yaendelee tupate ujumbe mfupi Juliana Alimo na baada ya hapo sasa tutaingia kwenye kipengele cha mwisho na kabla ya hapo tutaangalia pia magazeti yameandika nini magazeti yameandika kitu gani sawa tuangalie magazeti yameandika nini kwa sikio leo tupate ujumbe studio